देखा डिसकस मर्फोलजिकल फीचर गर्णना कर समय फीचर गिट करते हैं कारण लोकेशन कमनलिंगोरास स्मलेंटेस्ट ठीक पढ़े स्टोमा 
এবং হচ্ছে ড্রাশিয়া মেগাস্টোমা এগুলো আমরা জানবো হ্যাব্রোনেমা ট্রাইকোস্টনজেলাস অলরেডি আমরা এটা ট্রাইকোস্টনজেলাডি সুপার ফ্যামিলির মধ্যে আলোচনা করেছি আর লিভারে ফেশিওলা হ্যাপাটিকা তোমরা জানো যে ফেশিওলা হ্যাপাটিকা এটা ওয়াইড হোস্ট রেঞ্জ ইট ক্যান ইনফেক্ট আ নাম্বার অফ অ্যানিমেলস যে তার মধ্যে হর্স আর ইনক্লুডেড আর লাংওয়াম আমরা এখনো পড়ে নাই লাংওয়ামটা আমরা জানবো ডিক্টার কলাস আনফিল্ডি এটা হচ্ছে হর্স এর প্রসাইড এই সেমিস্টারে আরো যেটা পড়বো আইওয়াম পড়বো বিভিন্ন অ্যানিমেলের তার মধ্যে হর্স এর আইওয়াম গুলা সম্পর্কে আমরা জানবো আবার এই সেমিস্টারে আরেকটা প্রসাইড সম্পর্কে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে লিগামেন্টাম নিউকির মধ্যে থাকবে অঙ্ক সার্কা ঠিক আছে অঙ্ক সার্কা আচ্ছা আর এক্সটার্নাল প্যারাসাইট এটা আমরা হচ্ছে থার্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টারে যখন ভেটেরিনারি অ্যান্টোমোলজি পড়ব সেটা সম্পর্কে জানবো আচ্ছা এখানে আরো একটা প্যারাসাইট দেখা যাচ্ছে অক্সিয়ারি সিকুই এটাও আমরা এই সেমিস্টারে ইন ডিটেইল পড়ব এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং প্যারাসাইট তো আজকে যে প্যারাসাইট গুলো আমরা পড়ছি আন্ডার দ্য সুপার ফ্যামিলি স্ট্রনজাইলয়েডি সেগুলোকে কমনলি বলা হচ্ছে স্ট্রনজাইলস কমনলি এদেরকে বলা হচ্ছে স্ট্রনজাইলস অথবা স্ট্রনজাইলিট স্ট্রনজাইলস অথবা স্ট্রনজাইলিট তো লার্জ স্ট্রনজাইলস হচ্ছে এখানে লার্জ স্ট্রনজাইলস স্ট্রনজাইলাস যে জেনাসটা আছে আজকে আমরা যেটা পড়বো ট্রুলি স্ট্রনজাইলাস এটাকে বলা হচ্ছে লার্জ স্ট্রনজাইলস অথবা রেড ওয়াম অথবা ব্লাড ওয়াম অফ ফর্সেস তাহলে এই কমন নেম গুলো হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় ভাইবা বসি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে লার্জ স্ট্রনজাইলের একটা এক্সাম্পল দাও অথবা রেড ওয়াম অফ হর্স কোনটা অথবা ব্লাড ওয়াম অফ হর্স কোনটা ইত্যাদি তো এটা আমরা ইন ডিটেলস পড়বো লার্জ স্ট্রনজাইলস আরেকটা আছে ট্রায়োডন্টোফোরাস এটা সম্পর্কে আমরা ইন ডিটেলস পড়বো না বাট অল্প তার মরফোলজি কিছু মরফোলজিক্যাল ফিচার্স এবং তার প্যাথোজেনিক সিগনিফিকেন্সটা কি সেটা আমরা জানবো তাহলে আজকে যে জেনাসটা আমরা শুরু করলাম সেটা হচ্ছে স্ট্রনজাইলাস এটাকে বললা হচ্ছে রেড ওয়াম অফ হর্স এবং এটার মরফোলজিক্যাল ফিচার্স কি গ্রসলি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে এটা রেড ওয়াম যেহেতু এটা ব্লাড সাক ব্লাড সাক করে এই জন্য এদের কালারটা হয়ে যাবে রেড ওয়াম এবং ইন্টেস্টাইনাল মিউকুসার এগেনস্টে এদেরকে ইজিলি দেখা যাবে আমরা জানি যে এটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে থাকবে লার্জ যদি কোনো কারণে আমরা পোস্টমর্টেম করি কোনো হর্স কে ফর সাম রিজন অথবা ডেড কোনো অ্যানিমেলকে যদি আমরা পোস্টমর্টেম করি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে যদি সেই অ্যানিমেলটা এই প্যারাসাইড দিয়ে পজিটিভ হয় তাহলে দেখা যাবে যে লার্জ ইন্টেস্টাইনের যে মিউকোসা ইন্টেস্টাইনাল মিউকোসা সেটার এগেনস্টে এরকম রেড রোভাস্ট ওয়াম পাওয়া যাবে আর সাইজ হচ্ছে এখানে তিনটাই স্পেশিস আমরা পড়ব অন অ্যান অ্যাভারেজ সাইজ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ সেন্টিমিটার আফ টু ফাইভ সেন্টিমিটার ইন লেন্থ আর মাইক্রোস্কোপিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে এদের বাক্কাল ক্যাপসুলটা কি থাকবে ওয়েল ডেভেলপ থাকবে আর হচ্ছে এদের মাউথ অথবা বাক্কাল ক্যাপসুল উইল বি সারাউন্ডেড বাই লিফ ক্রাউন ঠিক আছে বাক্কাল ক্যাপসুল বাক্কাল ক্যাপসুল উইল বি সারাউন্ডেড বাই লিফ ক্রাউন আর বাক্কাল ক্যাপসুলের মধ্যে এদের টিথ থাকবে তো আমরা যেহেতু তিনটা জেনাস পড়ব এবং তাদের টিথের উপর ভিত্তি করে এবং সাইজের উপর ভিত্তি করে উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট হুইচ ওয়ান ইজ হুইচ সেটা আমি একটু পরে বলছি আর বার্সাটা হচ্ছে মেইলে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে বার্সার একটা নামা টোট এবং বার্সাটা হচ্ছে মেইলে থাকবে বার্সাটা হচ্ছে ওয়েল ডেভেলপ কাটিং প্লেটের কথা অলরেডি বলছি যেটাকে আমরা কাটিং প্লেট অথবা টিপ এটা হচ্ছে বাক্কাল ক্যাপসুলের মধ্যে থাকবে তো এটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশন অথবা মরফোলজিক্যাল ফিচার্স অফ দিস থ্রি স্ট্রনজাইলস তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে স্ট্রনজাইলা স্ট্রনজাইলাস বালগেরিস তারপর হচ্ছে স্ট্রনজাইলাস ইকুইনাস এরপর একটা হচ্ছে স্ট্রনজাইলাস ইডেন্টাটাস আচ্ছা স্ট্রনজাইলাস বালগেরিস যেটা এটা সাইজ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তো এখানে মেইলের কতটুকু ফিমেলের কতটুকু তোমার এটা জানার দরকার নাই শুধুমাত্র মনে রাখবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ইকুইনাস যেটা সেটা হচ্ছে আপ টু ফাইভ সেন্টিমিটার আর ইডেন টাটাস যেটা সেটা হচ্ছে আপ টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তো অল টুগেদার এদের সাইজটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ সেন্টিমিটার অল টুগেদার অন অ্যান অ্যাভারেজ ঠিক আছে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি মনে না রাখতে পারো জাস্ট মনে রাখো যে আপ টু ফাইভ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে আচ্ছা 
কাটিং প্লেটের উপর ভিত্তি করে এদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায় যেমন স্ট্রঞ্জালাস ভালগারিসের ক্ষেত্রে টু ইয়ার শেপ টি থাকবে টু ইয়ার শেপ রাউন্ডের টি থাকবে এবং এটা হচ্ছে বটম অফ দা বাক্কাল ক্যাপসুলে থাকবে আচ্ছা আর স্ট্রঞ্জালাস ইকুইনাস যেটা এটা হচ্ছে থ্রি কনিকাল টি থাকবে তোমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে থ্রি কনিকাল টি থ্রি কনিকাল টি থাকবে আর স্ট্রঞ্জালাস ইড এন্ড টাটাস নামের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে ই মানে অ্যাবসেন্ট সুতরাং স্ট্রঞ্জালাস ইড এন্ড টাটাস দেয়ার ইজ নো টিথ অন দা বাক্কাল ক্যাপসুল তাহলে ডিপেন্ডিং অন দেয়ার সাইজ এন্ড কাটিং প্লেট ইউ ক্যান ইজিলি ডিফারেনশিয়েট হুইচ ওয়ান ইজ হুইচ স্পেসিস আর এই সবগুলো আপনারা সাইড থাকবে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে দ্যাট ইজ সিকাম অ্যান্ড কোলন তো আমরা প্রথমে এই তিনটা পড়া সাইটের লাইফ সাইকেল সম্পর্কে জানবো লাইফ সাইকেল সম্পর্কে যদি আমরা জানি তাহলে আমরা প্যাথোজেনেসিসটা অথবা প্যাথোজেনিক সিগনিফিকেন্সটা আমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবো ফলোড বাই এর যে ক্লিনিক্যাল সাইন আছে সেই ক্লিনিক্যাল সাইনগুলোর সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো এবং পরবর্তীতে এই পড়া সাইটটা আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব সে পড়া সেটাও আমরা জানতে পারবো এই তিনটে পড়া সাইটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানা গেছে এই তিনটে পড়া সাইট আমি সরি ফর ইন্টারাপশন এই তিনটে পড়া সাইট এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো যেটা সম্পর্কে জানা গেছে সেটা হচ্ছে স্টনজালাস বালগারিস এবং এই স্টনজালাস বালগারিস এই পেড়া সাইডটাই আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে এই লাইফ সাইকেলটা মনে রাখতে হবে সাথে সাথে বাকি যে দুইটা পেড়া সাইট আছে স্টনজালাস ইকুইনাস এবং স্টনজালাস ইডেন্টাটাস এদের লাইফ সাইকেলে কি পার্থক্য এটাও আমাদের জেনে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা যেটা বলি যে এই পেড়া সাইডটা থাকবে হচ্ছে মাধ্যমে একটা হর্স যখন এল থ্রি টা ইনটেক করবে সেই এল থ্রিটা চলে যাবে হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে স্মল ইন্টেস্টাইনে গিয়ে সেখানে কি করবে অ্যাক্সিডমেন্ট হবে এবং পরবর্তীতে এই এল থ্রিটা ইন্টেস্টাইনে ওয়ালটাকে পেনিট্রেট করবে এখানে দেখা যাচ্ছে ইন্টেস্টাইনে ওয়ালটাকে পেনিট্রেট করে সে সাবমিউ পোষাতে যাবে সাবমিউ পোষাতে গিয়ে একটা মোল্টিং হবে দ্যাট ইজ এল থ্রি থেকে এল ফোর হবে সাবমিউ পোষাতে তাহলে আমাদেরকে এখানে মনে রাখতে হবে যে এল থ্রি থেকে এল ফোরটা কোথায় হবে এল থ্রি থেকে এল ফোর হবে সাবমিউ পোষাতে পরবর্তীতে এই এল ফোরটা ক্রেনিয়াল মেসেন্টারিক আর্টারি দিয়ে ক্রেনিয়াল মেসেন্টারিক আর্টারিতে যাবে এবং সেখানে সে থ্রি টু ফোর মান্থস টাইম স্পেন্ড করবে এবং সেখানে এল ফোর থেকে এল ফাইভ স্টেজে মোল্ডিং হবে তাহলে এল ফোর স্টেজটা হচ্ছে সাবমিউ পোষাতে এবং এল ফোর থেকে এল ফাইভটা হবে ক্রেনিয়াল মেসেন্টারিক আর্টারিতে পরবর্তীতে সে কি করবে ক্রেনিয়াল মেসেন্টারিক আর্টারি থেকে আবার ইন্টেস্টাইনের ওয়ালের দিকে আসবে দ্যাট ইজ সিকাম এবং কোলনের দিকে আসবে এসে সে সেরোসার লেয়ারটাকে ভেদ করবে ভেদ করে ভিতরের দিকে মিউকোসার দিকে আসতে থাকবে এবং যেহেতু এটা একটা ফরেন সাবস্টেন্স সে সেরোসার লেয়ারটা ফেনিট্রেট করে ইন্টেস্টাইনের দিকে আসতেছে এখানে একটা ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন তৈরি হবে এবং ফলশ্রুতিতে সেখানে কি তৈরি হবে গ্রেনিউলোমা দ্যাট ইজ একটা নোডিউল তৈরি করবে সেখানে ইনফ্লামেটরি সেলগুলো আসবে এটাকে সারাউন্ড করার চেষ্টা করবে এটাকে কিল করার চেষ্টা করবে ফলশ্রুতিতে সেখানে একটা গ্রেনিউলোমা তৈরি করবে পরবর্তীতে সরি নোডিউল তৈরি করবে এবং এই নোডিউলটা অনেক সময় সাপোরেটিভ হতে পারে যেহেতু এখানে নিউট্রিফিল আসবে নিউট্রিফিল মারা যাবে অল টুগেদার এটা সাপোরেটিভ হয়ে যাবে এবং এই নোডিউলটার মধ্যে কিন্তু এল থাকতেছে সেই নোডিউলটা রাপচার হয়ে 
इंटेस्टाइन दिखे दैट इज सिकम एवं कोलन दिखे एल फाइव टा रिलीज हो परवर्ती एल फाइव थे एडल्ट रूपान्तरित होने की मना रखते हैं जो एल थ्री टा पेनिट्रेट कर एल फोरे कन्भार्ट हो परवर्ती से क्रेनियल मैसेंटारिक आर्टारी जाए क्रेनियल मैसेंटारिक आर्टारी एल फाइव कन्भार्ट हो एल फाइव टा आर सिकम एवं कलन जो पार्ट आई पार्टर दिखे अग्रसर हो सिकम एवं कलन वाले से नडिउल फर्मेशन कर एक पर्याय नडिउल रापचार हो रापचार हो एल फाइव टा सिकम एवं कलन लुमे चले आसें लिवारे चले आस पैनक्रियाम वाले दिखे आसने एक नडिउल तैरि नडिउल रापचार हो रापचार हो एल फाइव टाइम लुमे आसबर्ती एल फाइव थे एडल्टे कन्भार्ट हो जैलासटास इडेंटाटास रूट एक डिफरेंट एल थ्री टा कि से सबमिकोसाते जा मास्कुलर स्मिकोसाते जा सरसि पोर्टाल सिसटेम दिए कथा चले आसते लिभारे चले आसते लिभारे एस से एल फोर है लिभारे एस से एल फोर है परवर्ती एल फाइव टा सब पेरिटोनियल एल फाइव जो हो जाए आस्ते आस्ते कथा चले आसटेस्टाइन वाले दिखे आसेंटा के पेनिट्रेट कर पेनिट्रेट कर आर नडिउल तैरि कर नडिउल एक पर्यायर आबचार हो एल फाइव टाइम लुमे आस लुमे एडल्ट डेभलप कर स्ट्रजाइलस बालगारिस लाइफ सैकेले सबकि मना रखते हैं बाकीगुल डिफरेंसियल स्टेज क्या हम क्षेत्र क्षेत्र छयस शुरू कर आगे ख्याल करते हैं ढुकेट कर 
ক্রেনিয়াল মেসেন্টারি কার্টারিতে তার মানে এখানে সে কিছু প্যাথোথেরাপিস তৈরি করবে প্যাথোলজি তৈরি করবে পরবর্তীতে এল5 টা পাওয়া যাবে হচ্ছে ইন্টারস্টাইনাল ওয়ালে তার মানে এখানে কিছু সে ড্যামেজ করবে এবং ফাইনালি অ্যাডাল প্যারাসাইটটা সিটাম এবং কোলন মানে লুমেনা থাকতেছে সেখানে সেখান থেকে সে কিছু প্যাথোলজি অথবা প্যাথোলজি তৈরি করবে তো তাহলে প্রথমে আমরা শুরু করব হচ্ছে লার্ভা দিয়ে কি ড্যামেজটা হয় বাকি প্যাথোজেনিক সিগনিফিক্যান্স হয় সেটা আমরা জানব তো লার্ভা প্রথমে আমরা বলে রাখি যে লার্ভা দ্যাট ইজ এল3 এল3 পেনিট্রেট দা ইন্টেস্টাইন ইন্টেস্টাইনাল মিউকোসা এটা ইদার স্মল ইন্টেস্টাইন অথবা লার্জ ইন্টেস্টাইন যেটাই হোক সেটা এখান দিয়ে ঢুকবে ঢোকার পরে যেহেতু সে ইন্টেস্টাইনাল ওয়ালটাকে পেনিট্রেট করছে তার মানে এখানে মিউকোসাল হিমোরেজ হতে পারে সো মিউকোসাল হিমোরেজ যদি হয় তাহলে ফলোড বাই সেখানে কি হতে পারে ইনফ্লামেশন হতে পারে নেক্রোসিস হতে পারে এবং এক পর্যায়ে সেই স্পট গুলো হিলিং হয়ে যাবে ফাইব্রাস স্কার স্কার দিয়ে দ্যাট ইজ ফাইব্রাস স্কার টিস্যু ফরমেশন সেখানে হতে পারে তার মানে মিউকোসাল লেয়ার দিয়ে সে ঢুকবে ঢোকার পরে সেখানে হিমোরেজ হতে পারে সেই হিমোরেজিক স্পট গুলো পরবর্তীতে ইনফ্লামেশনের মাধ্যমে ফাইব্রাস স্কার টিস্যুতে রূপান্তরিত হবে এবং হিলিং হয়ে যাবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত কোথায় তারা থাকবে হচ্ছে ক্রেনিয়াল মেসেন্টারি কার্টারিতে তাহলে এল থ্রি অথবা এল ফোর ড্যামেজ টু দ্য এন্ডোথেলিয়াল ওয়াল এন্ডোথেলিয়াম কোথায় থাকতেছে মেইনলি ক্রেনিয়াল মেসেন্টারি কার্টারি অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস তাহলে যদি সে এন্ডোথেলিয়াম আর্টারিতে যায় তাহলে এখানে কি হচ্ছে আর্টারাইটিস হচ্ছে ঠিক আছে যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে অ্যান্ড আর্টারাইটিস আচ্ছা অ্যান্ড আর্টারাইটিস যদি হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই সেখান থেকে থম্বাস থ্রম্ব অ্যাম্বোলাই অথবা থ্রম্বোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন কি হবে এই ছোট ছোট যে ব্লাডের যে পার্টিকল গুলা প্লট গুলা প্লট গুলা কি করবে সার্কুলেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্গানে চলে যেতে পারে এবং তারা যদি পার্শিয়াল অথবা কমপ্লিট ব্লকেজ অব দ্য সিঙ্গেল অ্যান্ড আর্টারি তাহলে সেখানে ইনফার্ট তৈরি হতে পারে যদি করোনারি আর্টারিতে যেতে পারে সেটা যদি ব্লক করে দেয় তাহলে অ্যানিমেলটা ডেথ হতে পারে টেস্টিকুলার আটারিতে অনেক সময় অ্যাকর্ডিং টু লিটারেচার যে টেস্টিস এর কনজেশন হতে পারে ইলিয়া কাটারিতে যদি যায় তাহলে সেখানে তার লেমনেস হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলা কন্ডিশন হতে পারে ডিউ টু দা সম্ব এম্বোলাই আচ্ছা যেটা হচ্ছে আর্টারাইটিসের কারণে তৈরি হচ্ছে আর যেহেতু ব্লাড ভেসেলের আর্টারির ইনফ্লামেশন হচ্ছে আলটিমেটলি সেখানে ন্যাক্রোসিস হতে পারে এবং পরবর্তী সেটা ফাইব্রাস হিলিং হবে ফাইব্রাস স্কার টিস্যু ফরমেশন হবে এবং ওয়ালটা কিরকম হয়ে যাবে থিক এন্ড হয়ে যাবে থিক এন্ড হয়ে যাবে এবং এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে ওয়ালটা তো থিক এন্ড হবে সাথে সাথে এই সিচুয়েশনটা যখন চলতে থাকবে সেখান থেকে থম্ব অ্যাম্বোলাই বা থম্বাই থম্বাই ফরমেশনটা কন্টিনিউ হবে এক পর্যায়ে প্যারাসাইটিক মাস যখন বেশি হয়ে যাবে তখন এরকম ডাইলেটেড হয়ে যাবে আর্টারি ওয়ালটা এরকম ডাইলেটেড হয়ে যাবে ডিউ টু ডিজেনারেশন অব দ্য ইলাস্টিক ফাইবার তার টোনাসিটি আর থাকবে না এরকম ডাইলেটেড হয়ে যাবে তো এখানে এই ফিগারটাতে দেখা যাচ্ছে যে পসিবল সাইট কোনগুলো যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে সুপিরিয়র কোলিক আর্টারি রুট এখানে ভার্মিনাস অ্যানিরিজম এখানে যে সরি আমি একটু বলে রাখি এই যে প্রোগ্রেসিভ ডাইলেটেশন অফ দ্য আর্টারিয়াল ওয়াল এটাকে বলা হচ্ছে ভার্মিনাস অ্যানিরিজম অর্থাৎ প্যারাসাইটিক মাস থাকবে ওয়ালটা হচ্ছে ডাইলেটেড হয়ে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে ভার্মিনাস অ্যানিরিজম তো এটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে কমন ইন অ্যানিমেলস উইথ রিপিটেড এক্সপোজার এই অ্যানিমেলগুলো যদি বারবার রিপিট রিপিটেডলি এক্সপোজ হয় তখন এটাকে মানে এই সিচুয়েশনটা বেশি হবে প্যাথোলজিটা প্যাথোলজি কন্ডিশনটা বেশি হবে বারমিনাস অ্যানিরিজম তো কোন কোন সাইটে হতে পারে ফ্রিকুয়েন্ট সাইটগুলো এখানে ক্রস মার্ক দিয়ে দেখানো হয়েছে আর যখনই বারমিনাস অ্যানিরিজম হয় এটা নার্ভ ফ্লেক্সাসের উপরে প্রেশার দিবে আলটিমেটলি এখানে কোলিক তৈরি হবে ঠিক আছে আলটিমেটলি এখানে কোলিক তৈরি হবে তাহলে এখানে বার্মিনাস আর্টারাইটিস দেখো এখানে যে বার্মিনাস অ্যানিরিজম হওয়ার কারণে ওয়ালটা হচ্ছে ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে ভেতরে প্যারাসাইটিক মাছটাও দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা দুইটা স্টেজ শেষ করলাম একটা হচ্ছে লার্ভাল স্টেজ এল থ্রিটা যখন ইন্টারেস্টান ওয়ালটা প্যানিট্রেট করছে সেটা একটা আর ক্রেনিয়াল মেসেন্টারিক আর্টারিতে গিয়ে সে কি করছে এই দুইটা কন্ডিশন আমরা শেষ করলাম তৃতীয়ত যে ইন্টারস্টান ওয়ালে এসে সে পুরুলেন্ট নোডিল তৈরি করবে ঠিক আছে 
তাহলে পুরুলেন নডিউল যদি ইন্টেস্টাইনাল ওয়ালে এসে নডিউল তৈরি করে এবং সেটা আমি বলছি যে এক পর্যায়ে রাপচার হবে কারণ এল5 টা ইমার্জ হতে হবে বের হতে হবে তাহলে ইন্টেস্টাইনাল ওয়ালটা যদি রাপচার হয় তাহলে সেখানে কি হবে সেখানে হিমোরেজ হতে পারে এবং হিমোরেজের কারণে সেখান থেকে ব্লাডগুলো আস্তে আস্তে লিকেজ হয়ে লুমেনে চলে আসবে সাথে সাথে এখানে ব্লাড লস হচ্ছে ব্লাডের যে মলিকিউলগুলো আছে কম্পোনেন্টগুলো আছে আলটিমেটলি প্রোটিন মলিকিউলগুলো আছে সবগুলাই কিন্তু লস হচ্ছে তাহলে ইট উইল কন্ট্রিবিউট টু অ্যানিমিয়া ব্লাড লসের কারণে অ্যানিমিয়া এবং এখান থেকে যে প্রোটিনগুলো লস হচ্ছে সেখান থেকে হাইপো প্রোটিনিমিয়া হতে পারে আচ্ছা আমার তো হচ্ছে না আরেকটা হচ্ছে এখানে আরেকটা যেটা হতে পারে এখানে যখন নডিউলটা রাপচার হয়ে যায় সেখানে ইনফ্লামেটরি সিচুয়েশনটা ইনফ্লামেটরি সিচুয়েশন হবে অনেক সময় আলসারেশন হয়ে যেতে পারে আলসারেশন মানে হচ্ছে লেস টেন্ডেন্সি টু হিল লেস টেন্ডেন্সি টু হিল এবং এখানে অনেক সময় ফাইব্রাস হিলিং হতে পারে আর কোনো কারণে যদি আলসারেশনটা রাপচার হয় তাহলে দ্যাট ইজ রাপচার হয়ে যদি পারফরেশন হয় তাহলে সিভিয়ার কেসে ফেরিটোনাইটিস হতে পারে এবং অ্যানিমেলটা মারা যেতে পারে এটা হচ্ছে নডিউলটা রাপচার হওয়ার কনসিকুয়েন্সে যে প্যাথোলজি প্যাথোজেনেসিস অথবা প্যাথোলজি তৈরি হয় সেটা আমি বললাম আর থার্ড ফোর্থলি ফোর্থলি যেটা হচ্ছে আচ্ছা এখন অ্যাডাল প্রাডাসাইড দিয়ে কি হতে পারে আমরা জানি যে অ্যাডাল প্রাডাসাইড অ্যাটাচ দেন টু দ্য মিউকোস অফ দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন ঠিক আছে এরা লুমেনের মধ্যে থাকবে এবং এরা কি করবে তাদের বাক্কাল ক্যাপসুলটা ওয়েল ডেভেলপড এই ওয়েল ডেভেলপড পোর্শন দিয়ে তারা কি করবে ইন্টেস্টাইন মিউকোসাটাকে সে ড্র করবে খাবে তাহলে ড্যামেজ অফ দ্য ইন্টেস্টাইন দ্যাট ইজ দে উইল ড্র দ্য প্লাগস অফ মিউকোসা যেটাকে বলা হচ্ছে প্লাগ ফিডার এজ এ রেজাল্ট কি হবে যদি ইন্টেস্টাইন মিউকোসাটাকে সে খাচ্ছে আলটিমেটলি সেখানে হিমোরেজ হবে সেখান থেকে লিকেজ হবে সেখান থেকে ব্লাড লস হতে পারে হাইপার প্রোটিনিমিয়া হতে পারে এখানে ব্লাড জল লেখা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি হবে হচ্ছে বটল জল ঠিক আছে সরি ফর স্পেলিং মিস্টেক তাহলে হাইপো প্রোটিনিয়াম হাইপো প্রোটিনিয়ামের ফলশ্রুতিতে বটল জলটা হতে পারে আর যেহেতু ইন্টারেস্টেন্ট হওয়ালে হিমোরেজ হচ্ছে এখানে ইনফরমেশন হবে ন্যাকোসিস হবে এবং সেখানে হিমোরেজিক আলসার তৈরি হবে হিমোরেজিক আলসার তৈরি হবে এবং প্যারাসাইডটা যে যে জায়গা থেকে প্লাগ ফিডিং করছে যে যে জায়গায় অ্যাটাচ ছিল সেখানে কিন্তু এই ধরনের হিমোরেজিক আলসার থাকবে তা দ্যাট ইজ থ্রু আউট দ্য ইন্টারেস্টাইন যে যে জায়গায় বাইট করছে সেই সেই জায়গায় এই ধরনের হিমোরেজিক আলসারেশন পাওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে সেগুলো ফাইব্রাস হিলিং হতে পারে আর অনেক সময় যেটা হতে পারে ছোট ছোট যে আলসারেটেড এরিয়াগুলো আছে সেগুলো একসাথে মিলিত হয়ে একটা আলসারাস প্যাস তৈরি করতে পারে অর্থাৎ বড় একটা আলসারেশন তৈরি করতে পারে এবং এগুলো যদি কোনো কারণে হিল না হয় যদি পারফরেশন হয় আলটিমেটলি পেরিটোনাইটিস হয়ে সিভিয়ার কেসে खाते ব্লাডও সাক করবে তো ব্লাড সাক করার কারণে তাদের কি হবে এটা ইট উইল কন্ট্রিবিউট টু এনিমিয়া ইন হ্যাভি ইনফেকশন আচ্ছা দাও দাও দিচ্ছি আমি পুবে আচ্ছা কালা কালা এই যে এই যে এটা আচ্ছা এটা হলো অল টুগেদার প্যাথোজেনেসিস তাহলে আমি যেটা বলছি যে লার্ভা দিয়ে লার্ভাটা এল3 যখন পেনিট্রেট করে তখন সেখানে কিছু প্যাথোলজি হতে পারে আর ক্রেনিয়াল ম্যাসেন্টারিক আর্টারিতে ভার্মিনাস অ্যানিউরিজম হতে পারে 
তাহলে মোটা দাগে কি মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে যে এল থ্রিটা ইন্টেস্টানাল ওয়ালটাকে পেনিট্রেট করে সেখানে মিউকোসাল হেমোরাইজ হতে পারে আর এল ফোর এল ফাইভ এগুলো ক্রেনিয়াল মেসেন্টারি কাটারিতে থাকছে থাকতেছে এখান থেকে বারমিনাস অ্যানিউরিজম হবে এবং সম্বয়ের কারণে বিভিন্ন ধরনের কম্পিকেশন হতে পারে এবং ক্লিনিক্যাল সাইন হিসেবে কলিক পাওয়া যেতে পারে হর্সেল আচ্ছা তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে যে বার্মিনা স্যানিটিজম হচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে এবং তার ফলশ্রুতিতে যে ক্লিনিক্যাল সাইন কলিক এই কলিকটা এখানে দেখা যাবে আর পুরুড এন্ড নডিল যখন রাপচার হবে সিমিলারলি সেখানে হেমোরেজ হবে লিকেজ অফ দ্য ব্লাড হবে সেখানে এটা কন্ট্রিবিউট টু এনিমিয়া হাফ টু প্রোটিনিমিয়া হতে পারে এবং সিভিয়ার কেসে অ্যানিমেলটা পেরিটোনাইটিসের কারণে মারাও যেতে পারে আর অ্যাডাল প্রাইটটা যেহেতু প্লাগ ফিডার সেখান থেকে হিমোরেজ হতে পারে হাইপোপোটেনিমিয়া হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং যেহেতু প্লাগ ফিডিং করছে ইন্টারস্টারাল মিউকোসাটা বাইক করছে সেখান থেকে হিমোরেজিক আলসারেশন তৈরি হইতে পারে ঠিক আছে এবং সিভিয়ার কেসে এই আলসারেশনগুলো যদি হিল না হয় পেরিটোনাইটিস হয় তাহলে অ্যানিমেলটা মারা যেতে পারে আর সাইন আপ কলিগ আমি পরে আবার ডিসকাস করব যে বিভিন্ন ডিজিজের কারণে হর্সে কলিগ হতে পারে তার মধ্যে স্ট্রনজাইলোসিস আজকে আমরা যে প্যারাসাইডটা করছি সেটার কারণেও এরকম কলিগ হতে পারে তো কি কি কলিগের সাইন সেটা পরে বলছি ক্লিনিক্যাল সাইনের মধ্যে এই প্যারাসাইড দিয়ে যদি হর্সটা এফেক্টেড হয় তাহলে সেখানে ফিভার হতে পারে ইনাপিটাইট হতে পারে ডালনেস হতে পারে কলিগ হতে পারে বটল জ্বর হতে পারে তোমরা জানো যে বটল জ্বর কেন হচ্ছে আনথ্রিফটিনেস হতে পারে কলিগের বিভিন্ন ডিজিজের কারণে হর্সে কলিগ হতে পারে কলিগের বিভিন্ন ধরনের সাইন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে টার্নিং দ্য হেড টুয়ার্ডস দ্য ফ্ল্যাঙ্ক ফ্ল্যাঙ্ক রিজিয়নের দিকে হেডটাকে ডিরেক্টেড করবে এবং কিকিং আর বাইটিং দ্য ভ্যালি এটা একটা হতে পারে পয়িং হইতে পারে এটা একটা হতে পারে অনেক সময় স্ট্রেচিং আউট মনে হচ্ছে যে সে ইউরিনেট করবে এরকম আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাই ডাউন হতে পারে রোলিং হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি আবার অনেক সময় ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোয়েটিং হতে পারে অথবা র্যাপিড ব্রিদিং হতে পারে তো এগুলো হচ্ছে সাইড অফ কলিক তো এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে এই প্যারাসাইটের ক্ষেত্রে এল ফোর এবং এল ফাইভ দিয়ে পার্টিকুলারলি এল ফাইভ দিয়ে বারমিনা স্যানিটিজম হচ্ছে এবং এই বারমিনা স্যানিটিজমের মধ্যে কারণে আর্টারিয়াল ওয়ালটা হচ্ছে ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং প্যারাসাইটিক মাছটা ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু দ্য প্যারাসাইটিক মাস এবং এই মাছটা যখন আলটিমেটলি যখন না ফ্লেক্সেসের উপর প্রেশার করতে করছে তখনই কিন্তু এই কলিকটা পাওয়া যাচ্ছে এখানে তুমি যদি কনফার্মেটরি মানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করতে চাও অন্যান্য ডিজিজের ক্ষেত্রে যে কলিক আর কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে কলিক হতে পারে তো সেক্ষেত্রে তোমাকে কপ্রোস্কোপিক করে কনফার্ম হতে হবে যে এটা এই কলিকটা ডিউ টু প্রাসাইটিক দ্যাট ইজ স্ট্রং জাইলোসিসের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে আর আমরা যদি ডায়াগনোসিস করতে চাই কপ্রোস্কোপি করতে হবে কপ্রোস্কোপি করলে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক এগ পাবো এখানে স্ট্রনজাইল টাইপ যে ওভাগুলো আছে এখানে স্টার মার্ক করে দেখানো দেখায় দেওয়া হয়েছে আর অনেক সময় আমরা এখানে স্ট্রনজাইলি লার্বাও পেতে পারি তো এটা কপ্রোস্কোপি করে আমরা এই প্রাসাইডটা ডায়াগনোসিস করতে এই প্রাসাইটিক ইনফেকশানটা ডায়াগনোসিস করতে পারি আর ব্রিফলি জাস্ট স্ট্রনজাইলারি সুপার ফ্যামিলির মধ্যে আমরা জানি যে আর একটা প্রাসাইড আছে ট্রাইডন্টোফোরাস যেটাকে এটাকেও লার্জ স্ট্রনজাইলস বলা হয় তো এখানে তিন চারটা স্পেশিস আছে যেমন ট্রাইডন্টোফোরাস সেরাটাস টেনিকুলিস বিবিকর্ডা ট্রাইডন্টোফোরাস মাইনর এগুলো সবগুলোই হচ্ছে সিকাম এবং কোলনে পাওয়া যাবে এবং এদের ডিস্ট্রিবিউশনটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এদের ক্ষেত্রে এরা ওয়ান টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে এদের বাক্কাল ক্যাপসুলও টিপ থাকবে লাইফ সাইকেল সম্পর্কে ওরকম খুব ভালো জানা যায়নি তবে প্যাথোজেনিক সিগনিফিকেন্স হিসেবে যেটা করে সেটা হচ্ছে ড্যামেজ টু দ্য লার্জ ইন্টারস্টানাল মিউকোসা ঠিক আছে এবং 
এরা ডিপ আলসার তৈরি করতে পারে ইন্টেস্টাইনে ডিপ আলসার তৈরি করতে পারে হুইচ মে বি সেভার সেন্টিমিটার অ্যাক্রস এটা হচ্ছে ট্রায়োডন্টোফোরাস এটা লার্জ ইন্টেস্টাইনে থাকবে হর্সে ফোরা সাইড আচ্ছা এবং এটা হচ্ছে রেফারেন্স স্লাইড এই রেফারেন্স স্লাইড এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করার সময় কি কি বইয়ে পরীক্ষা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি 